，朕把你吵醒了。参见皇上，按太医吩咐的五谷粥熬好了。啊、哦，来，放下。是。来。来。怎么了？伤口疼了。明月只是心下感动，人说月难圆，世间美事总难全。皇上，你会不会也怕这一切？其实并非真实。朕是天子，朕的一言一行，都有天下万民他们为证，怎么会不是？你看，朕现在。不是实实在在在你身边吗？你救了朕，也是朕最心爱的人。朕不光要你进宫养伤，朕还要明媒正娶，封你为妃。天大的事有朕在，不要怕。贵妃到。臣妾。参见皇上，平身。谢皇上。贵妃娘娘，臣妾不知御驾在此，还请皇上原谅臣妾的冒失。贵妃，到此所谓何事？臣妾心中一直感念妹妹能舍身保皇上您周全，担忧妹妹身受重伤未曾痊愈。皇上定会日日挂心，所以就命人寻了这补血养生的良方，便熬了，特意送来给妹妹。贵妃有心了。妹妹，今日觉得怎么样？哪里还疼吗？吃的用的可还习惯，仙儿们伺候的不好，你你尽管来告诉我，我扒了他们的皮。好了，明月她需要休息。那臣妾先告退了。待妹妹痊愈了，臣妾再好好来探望。最近天气有变，贵妃。你也注意身体。是，多谢皇上。臣妾告退了。宁月，以后除了朕，还有太医，安排给你吃的食物以外，别人送来的东西。千万别入口，知道吗？想来，贵妃娘娘那样真挚的模样，不会害明月。总之，以后你跟她为善便是。嗯。市井混混。是。这个孙二行迹十分可疑，他曾不止一次前去明月坊打探明月姑娘的消息，而且这些动作都是在父皇。结识明月姑娘之后，哼！这混混他居然知道朕的行踪，虽然是个棋子，可是他后面肯定有下棋的人。这个孙二，查到他跟谁有关系了吗？父皇，确实查到一些线索，只是还不敢妄下定论。不妨直说。这个孙二是高相府中一个管家的远房侄子。高相，父皇，我思前想后，怎么也想不明白，这高相为何要去查明月姑娘？就算是为了高贵妃，也不必如此。也许此事未必与高相有什么关系，只是巧合罢了
。先把孙二找到，问个清楚再说吧。是。太子妃有消息了吗？没有。虽然现在不知道刺客跟孙二有什么关系，但是朕可以肯定，这不是一个简单的刺客。他有胆量来刺杀朕。已经做好了死的准备，又岂会被太子妃三言两语受到影响？朕认为当中肯定有蹊跷，或者是太子妃跟刺客有什么瓜葛？父皇，太子妃心思单纯，又怎么会跟刺客有什么瓜葛？这件事，朕还是想不通。总之，全程搜捕，一定要活捉。是。